ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் இன் இன்டர்கல் ஃபார்ம் ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னா பிஹேவியர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அந்த சார்ஜ் வந்து எப்படி பிஹேவியர் இருக்குது அதோடய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அதையும் கரண்ட் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த மூணு பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷனை இன்டர்கிரல் ஃபார்ம்லேயும் எழுதலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்லேயும் எழுதலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் இன் இன்டர்கிரல் ஃபார்ம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் நத்திங் பட் த காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா நத்திங் பட் காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே இதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுது அது என்ன பண்ணுவோம் இட் ரிலேட்ஸ் தி நெட் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டு தி நெட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸையும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜையும் ரிலேட் பண்ணி சொல்லுவோம் இந்த காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் க்ளோஸ்ட் இன்டர்கல் ஆஃப் இ வெக்டர் டாட் டி ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு Q enclosed by epsilon naught. இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்னால எஸ் ஸோ இது வந்து காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி இ வெக்டார்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கியூனா சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை தி சர்ஃபேஸ் எஸ் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்கிரீட் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஹோல்ஸ் ட்ரூ ஸோ இட் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் தட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் டெர்மினேட் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது நம்மளுக்கே தெரியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் அந்த இதில் படிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவ் சார்ஜ் டெர்மினேட்னா முடியும் ஸோ இது எதை இம்ப்ளைன் பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு பார்த்தா ஃபார்ம் பண்ணாது டூ நாட் ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு பார்த் அதர் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா அண்ட் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கேன் எக்ஸிஸ்ட் த ஐசோலேட்டடாக தான் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜோ நெகட்டிவ் சார்ஜோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீலிங்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு பார்த்த வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து சொல்லுது மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்குவேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த லா எதுக்கு சிமிலர்னா ஃபஸ்ட்டில் எப்படி காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி திஸ் லா ஆல்சோ வந்து சிம்லர் டு காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அதனால் இந்த லாவை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் காஸ் லா ஃபார் மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு இன்னொரு நேம் முறையே சொல்லலாம் அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஓவர் அ க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஜீரோ அதுதான் க்ளோஸ்ட் இன்டர்கல் ஆஃப் பி வெக்டார் அட்டியர் வெக்டார் வந்து ஜீரோ இதுதான் வந்து காஸ் லா ஃபார் மேக்னட்டிசம் பி வெக்டார் அப்படின்றது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது மேக்னட்டிக் ஃப்ளைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்தா வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு பார்த்தா ஃபார்ம் பண்ணாது டூ நாட் ஃபார்ம்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு பார்த் அதர் வேர்ட்ஸில் சொல்கிறப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐசோலேட்டட் மேக்னட்டிக் மோனோபோல் அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னாட்டோம் மேலே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு லால இட் மீன்ஸ் தட் ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கேன் எக்ஸிஸ்ட்னு சொன்னோம்ல இங்கே வந்து எப்படி சொல்லலாம் நோ ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வாத் யார் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அப்படியே ஜஸ்ட் வந்து ஆப்போசிட் ஃபஸ்ட்டு லாவில் வந்து செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் அங்கே க்ளோஸ்டு பார்த் ஃபார்ம் பண்ணாது இங்கே ஃபார்ம் பண்ணும் அங்கே ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னா அது வந்து காஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கே காஸ் லா ஆஃப் மேக்னட்டிசம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் இஸ் ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த லா எதை ரிலேட் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து சேஞ்சிங் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸோட ரிலேட் பண்ணும் அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்கல் இ வெக்டர் டட் டிஎல் வெக்டர் ஓவர் லென்த் இஎல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிடி ஆஃப் ஃபைவ் பி
டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டும் அந்த பாத்தில் இருக்கணும்ல அதோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்லும் ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்கல் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் இருக்கணும் மியூ நாட் ஐசி ப்ளஸ் மியூ நாட் எஃப்டர் டாட் டி பை டிடிஎஃப் க்ளோஸ் இன்டர்கல் இ வெக்டர் டாட் டிஏ வெக்டர் இதுதான் ஆம்பியர்ஸ் மேக்ஸ்வெல்ல பி வெக்டர் அப்படின்றது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த ஈக்வேஷன் வந்து போத் கண்டக்ஷன் கரண்ட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டையும் சரி அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது திஸ் ஈக்வேஷன் ஷோஸ் தட் போத் கண்டக்ஷன் கரண்ட்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் ஈக்வேஷன்ஸை தான் வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு எலக்ட்ரோட் டைனமிக்ஸில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்வேஷன் இன் இன்டர்கல் ஃபார்ம் முடியுது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்